una semana después de la tormenta invernal en Texas uh -huh. que comprometió eh, y tuvo efectos sobre la producción en México, apagones, etcétera. ¿En qué va la situación para la producción de Volkswagen con el tema del suministro de insumos o de gas natural? Sí, eh, ha afectado a nosotros eh, una vez aquí en la planta, hemos manejado para bajar nuestro consumo eh, para un tiempo, para usar otras alternativas que tenemos en nuestras tecnologías para bajar el consumo de, de gas que recibimos. Eh, esto hemos manejado bien, so no necesitamos que, que parar, pero eh, hemos parado eh, para el suministro de las piezas, como has describido, para el, el falta de gas, eh, especialmente para los proveedores que tenemos en el norte. Eh, han tenido más o menos una semana sin, sin eh, la, la cantidad suficiente. ¿Es para ti un evento extraordinario o hay alguna lección eh, para las empresas del sector y otras de, de otros sectores? Uh, yo creo que sí, es, es un, un, un grande tema de, de la política, por eso yo soy un poco cuidado. Eh, eh, a mí es, es una de las preguntas, eh, eh, ¿por qué depende eh, eh, México tan mucho eh, a los suministros eh, de fuera? Eh, que puede ser una, una buena política eh, para ser un poco más independiente? Ya empezaron a hacer los cálculos o estimaciones de lo que representaría una reforma como la que promueve y se está analizando y se está votando en el Congreso en términos energéticos. Uh -huh. Lo están estudiando, ya saben de qué manera va a afectarles en términos de costos de producción o no a México en su perfil de competitividad y ustedes dentro de México. Sí, vienen retos o discusiones eh, que son... Eh, grandes retos a nosotros, eh, eh, por ejemplo, con las eh, energías alternativas, eh, que, que nuestro compromiso es eh, ir a cero impacto, que significa no queremos eh, eh, emitir eh, CO2, eh, y, y este objetivo eh, somos muy bien en este momento, eh, hemos, hemos reducido eh, más o menos 50% aquí en Puebla en, en comparación hoy del año eh, 2010. Eh, so, eh, compartimos no solo el CO2, eh, nuestro consumo en energía, eh, eh, todas las los influencias que tenemos para el medio ambiente. Y, y somos muy orgullosos que, 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 que vamos paso a paso por un, por un impacto cero. Eh, pero sí, claro, para eh, continuar en este camino necesitamos el soporte de la política, necesitamos eh, los, los fuentes eh, de las energías eh, renovables eh, y, y este es un, un camino que no podemos hacer solo nosotros, necesitamos el soporte y necesitamos condiciones que, que hay empresas eh, que invierten en, en estas alternativas eh, que existen y, y esta es eh, urgente a nosotros, nosotros eh, por ejemplo tenemos el objetivo para, para ser con, eh, con cero impacto en el, en el año eh, 2030 eh, por eso es muy muy cerca este es un, un gran derecho. Um, y una enorme oportunidad, me imagino yo, para desarrollar en México, ¿no? Y tener consumidores que quieran vehículos eléctricos, ¿no? Sí, creo que es, es, es un segundo reto. So, el uno es eh, cómo eh, somos capaces para, para manejar, eh, cambiar nuestra eh, empresa en uno eh, que, que no tiene impacto en, 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 en el medio ambiente. Um, y el otro, el segundo, es eh, eh, renovar también nuestros productos. Creo que, como, como sabes, somos muy exitosos um, en, en el... En, en el mundo, eh, en este tema, eh, hemos eh, hecho muchos esfuerzos eh, para, para transmitir eh, eh, nuestra eh, empresa entero eh, a una empresa que está muy orientada a sí. las eh, 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 PEF, a los eh, coches eléctricos. Eh, hemos ganado en el último año, ahora eh, eh, hemos vendido el doble de, del año antes eh, en los PEF. Eh, eh, todo junto hemos eh, vendido más o menos 200 mil coches eléctricos en el mundo. So, ese es un primero paso, pero seguro vienen más. ¿Qué le falta a México para que esto sea explotable como oportunidad? ¿Una política más precisa, clara, determinante, dirías tú? Um, a mí... Eh... La primera es una, una política muy estable. So, cuando las condiciones son estables, yo no quiero decir mal, eh, pero cuando sabes estas son las condiciones, puedes adaptar. Pero cuando las condiciones van a cambiar, o so, cuando piensas ahora es una ley que, que, que estás confiando eh, y vas a invertir, nosotros no invertimos para dos o tres años, invertimos para un largo plazo, no sé, para los próximos 30 a 40 años. ¿sí? Eh, por eso eh, queremos eh, que tener una seguridad que los circunstancias y los acuerdos que hemos hecho cuando hemos hecho esta inversión no va a cambiar con la próxima eh, generación de políticos y, y esta es algo que es 
tan difícil eh, eh, en este momento para asegurar. En preguntarte sobre el TEMEC, los ajustes que están haciendo o han tenido que hacer para una transición a adoptar este, este acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá. Hemos hablado con los oficiales, eh, eh, se han registrado y yo, yo creo que eh, van a adaptar, eh, pero somos un, ahora un poco tarde, hablamos desde, digamos, casi dos años a este tema y, y, y ahora somos en, en, el, en el momento donde can, contratamos eh, los nuevos empresas eh, que necesitan que invertir porque eh, hay algunas eh, industrias, hay, 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 hay algunas eh, tecnologías que en este momento no existen en México, es, eh, es una oportunidad para crecer en estos en estos áreas de proveedurías de lo que estás describiendo sí, 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 okay, sí, sí. Entiendo. de electrónica por uh -huh. ejemplo de, uh -huh. de, de aluminio eh, eh, necesita que sea más de acero sí. eh, esos son son áreas que, que ahora necesitamos que atractar eh, eh, los, los los proveedores en los Estados Unidos o Canadá porque no existe aquí tú sabes muy bien que hay como una revolución diría yo en el tema o en el sector automotriz desde el lado de las tecnologías y la incorporación de tecnologías pero también hacia el manejo autónomo uh -huh. y los proyectos que ustedes están desarrollando. Me interesa preguntarte cómo ves a la operación de Volkswagen en México participando de estos proyectos y al consumidor mexicano uh -huh. participando de estas tendencias, a qué velocidad eh, ves ocurriendo ello. Y estos coches eléctricos eh, que ofrecemos ahora necesitan eh, una infraestructura muy fuerte, eh, especialmente eh, para, para transmitir la nueva software, para comunicar en, en tiempo eh, con, un, con un computadora eh, en un lugar eh, eh, cerca, so, en un lugar de, 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 de país. Y este es un, un gran derecho que tenemos en este momento con la infraestructura aquí en México, eh, que no es eh, eh, tan eh, estable eh, para ofrecer eh, todas sus oportunidades. So, una es, sí puedes eh, eh, importar estos coches o puedes producir estos coches aquí, pero no puedes ofrecer a los clientes eh, totalmente eh, esta experiencia de los coches que se tienen, no todas las oportunidades, habilidades de los No coches. se puede aprovechar al máximo. Sí, eso es, y por eso hemos decidido para esperar hasta esta infraestructura, hemos estabilizado, este es el uno de los puntos. El segundo también eh, es eh, que, que estamos aquí en un, en un mercado muy competitivo. So, y los coches eléctricos eh, contienen esa batería, tienen eh, muchas tecnologías que son en este momento de, de, de precio muy alto, especialmente la batería, es en un precio muy muy alto y por eso eh, no somos capaces para ofrecer eh, para los clientes que, que quieren comprar en este en este área muy competitiva sus coches para ofrecer eh, eh, los coches eh, eh, sí, como como se expectan de nosotros de, de Volkswagen bueno, eh, Raike me dijo también durante esa misma conversación eh, que eh, eh, si sí hay dentro de lo Y me estoy refiriendo a Porsche y también a Audi para aquellos consumidores que sí pueden por ahora solventar el costo de esta tecnología en particular en México. Así que gracias a Stephen Reich por esta conversación.